स्वप्न ब কারণ আমি যখন মনে হলো যে আমি প্রকৃতিকে বুঝতে পেরেছি যতটুকু হোক আমি যেভাবে বুঝতে চাইছিলাম আমার নিজের মতো করে আমি বুঝতে পেরেছি তখন আমি বইটা ছাপাতে দিয়ে দিয়েছি কারণ দু হাজার দশ সালে আমাকে পাবলিশার বলছিল যে তুমি লিখে দাও আমি দেরি করে যাচ্ছিলাম করে যাচ্ছিলাম করে যাচ্ছিলাম কারণ আমি নিজের মনের মধ্যে কিছুতে তৃপ্তি আসছিল না যে আমি যেভাবে প্রকৃতিটা কাজ করে বলে আমি মনে করি সেইটাকে আমি তার যদি মানে কার্যের পদ্ধতি ব্যাপারটা যদি আমার অন্তরে আমার যদি তৃপ্তি না দেয় আমি যেটা বুঝতে পারছি না সে আমি করবো কি করে আর কোনো লিটারেচার অ্যাভেলেবেল নয় কোনো বিজ্ঞানী এটা নিয়ে কাজ করতে রাজি নয় কারণ তুমি কেন তোমার জীবনের নেবে খুব সহজেই তুমি বিখ্যাত হতে পারো লোকে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করছে তোমার বড় হতে গেলে কদিন পরে দেখতে পাবে যে যে বিষয় নিয়ে লোকে কাজ করছে সেই বিষয় নিয়ে তুমি যদি কাজ করো খুব দ্রুত তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে এবং এবং সেই জন্য বিজ্ঞানীরা সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই কাজ করেন এটাকে বলে আমরা বলি যে মার্কেটে এখন খুব চলছে আমরা এখন পিএইচডি করতাম না তখন এই কথাটা আমরা খুব বলতাম এখন মার্কেটে খুব চলছে এইটা নিয়ে কাজ করে দিয়ে একটা হেভি খাবে দিয়ে বড় বড় জার্নাল গুলোতে পাবলিশ করাটা সেটা ছিল লক্ষ্য আমিও তাই করতাম कारण तुम्हें भाग्य ढुके बदलाबे दरकार मस्तिष्क बनबो धर मस्तिष्क तरंग गो एम भाव भाइब्रेट कर सजाते गले सी टू सीमेट्री सी थ्री सीमेट्री सी सेवन सी इलेवन सी सेवन थार्टीन सी से क्षमता रखी 
আমার একটা ছোট্ট প্লট আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাইছি যে এই অঙ্কগুলো করাটা এটা আমি মানে এটা যে কোনো বাচ্চা ছেলেও এটা করতে পারবে ইভেন আমি অনেক বাচ্চাদেরকে দিয়েছি আমি এটা করবার জন্য যে তুমি ভাগ করে করে দেখাও যে কতগুলো সংখ্যায় দিয়ে ভাগ যায় কতগুলো সংখ্যা ভাগ যায় ভাগ যায় ভাগ যায় ভাবো তুমি যোগ করতে থাকো করতে গেলে বুঝে যাবে যে কতগুলো একটা পার্টিকুলার সিমেন্ট্রি দিয়ে তুমি অনেক কিছু করে দিতে পারো তাহলে আমি এটাকে এটার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটা যন্ত্র কেন বানিয়ে দেবো না সেটা আমাদের মস্তিষ্কের মতোই হবে কারণ আমি পরের সংখ্যা পরের বাক্যটা কি বলতে যাচ্ছি আমি সেটা নিজেই জানি না আমি এখনই তোমাদের সঙ্গে কথা আমি তৈরি করছি আমি সত্যি তৈরি তৈরি করে আসিনি তাহলে তো আমার ঘুম হয়নি আমি এখানে মাদুর পেতে লাভের মধ্যে একটু শুয়ে নিচ্ছিলাম নিয়ে দিয়ে নিয়ে দেখলাম শরীরটা এখন মোটামুটি ঠিকঠাক আছে আমি মোটামুটি কথা বলে নিতে পারবো বলে আমি চলে এলাম তোমাদের সামনে বলতে হুম তো তুমি দেখো আমার যে আমি যে আমি যে উপস্থাপনা করছি আমার উপস্থাপনা যে টাইটেলটা আর আমি যেটা আগে দিয়েছিলাম দুটো আলাদা তার কারণটা হচ্ছে আমি তৈরি করিনি তাহলে আমি কি করে বলতে পারছি এটা তো কোনো কম্পিউটার পারে না কোনো যন্ত্র পারে না এবং বিজ্ঞানের এর কোনো ব্যাখ্যাও নাই তাই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাটা আসা দরকার একটা প্রস্তাবনা দরকার প্রস্তাবনাটা বিজ্ঞান মানেটা কি বিজ্ঞান মানে তুমি যা খুশি প্রস্তাব দিতে পারো হ্যাঁ যা খুশি প্রস্তাব তুমি দিতে পারো তবে সেই প্রস্তাবটাকে ভুল প্রমাণ করা যেতে যাওয়া যেতে পারে কিভাবে সেটা তোমাকে বলে দিতে হবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ যে আমি আমার গুড সাইন্স মানে হচ্ছে যে আমি প্রপোজাল আমি দিলাম কিন্তু যে প্রপোজাল দেবে তাকেই বলতে হবে যে কি করলে এটা ভুল অর্থাৎ কিনা আমি যদি এইটা দিয়ে যন্ত্র বানিয়ে দিই আর তারপর যদি সমস্ত কিছু যে কোনো ইনফরমেশন কেউ প্রসেস না করতে পারি যত রকমের ইনফরমেশন হয় বা সিমেট্রি হয় তাহলে কিন্তু আমার তথ্যটা আমার প্রস্তাবনাটা ভুল হয়ে যাবে তো যাই হোক এরপর আমি আস্তে আস্তে বুঝবার চেষ্টা করলাম যে একটা বস্তু নিলাম দুটো বস্তু নিলাম তিনটে বস্তু নিলাম তাকে সাজাতে শুরু করলাম কত রকম ভাবে সাজাতে পারি ওই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে শুরু করলাম যেমন ছয় কে দুই ইন্টু তিন দুটোর গ্রুপ নিলাম তিনটে বা তিনটের গ্রুপ নিলাম দুটো এমনি করে যদি যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ করতে থাকি তাহলে এরকম একটা প্লট আমি পেয়ে যাব তাকে যদি আমি ঘুরিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে আমি পেয়ে যাব একটা 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 প্যাটার্ন হম এবার আমি ওই প্যাটার্নটাকে আমি দেখাবো যে প্যাটার্নটা কিরকম আমি যদি ঘুরাতে থাকি তাহলে আমি এরকম একটা মন্দিরের মতো আকার পেয়ে যাব মানে কত রকম ভাবে চয়েসে আমি ঘুরাতে পারি একটা বস্তুকে সেটাকে আমি এই আকারটা পেয়ে যাব তাই যদি আমি ছন্দগুলোকে নিই ছন্দগুলো ধরো একটা স্পিয়ারের উপর একটা ঘড়ি তাহলে ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি করে এই স্ট্রাকচার গুলোকে তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি আমি অঙ্ক থেকে আমি ঘড়িগুলোকে সব তৈরি করে দিতে পারি একটার পর একটা তারপরে আমি কি করেছি প্রত্যেকটা মস্তিষ্কের আমার একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট ছিল তাকে সে কাজ করেছে প্রত্যেকটি মস্তিষ্কে যতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে সবার থেকে তাকে বের করেছে বের করে তার মধ্যে কম্পাঙ্ক গুলোকে বের করে তার মধ্যে ঘড়ির জ্যামিতিটা কিরকম হবে খুঁজে বের করে পুরো মস্তিষ্ক এবং শরীরের যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে সবার করেছে তো দশ বারো বছরে আমরা করেছি ওটা আমরা ডেটাবেসে আপলোড করে দেবো হম তো এরকম হচ্ছে ব্যাপার তোমার ব্রেনের থেকে আমরা গুলোকে নিয়েছি টুকরো গুলোকে নিয়ে তার মধ্যে ঘড়ির ম্যাপ বের করেছি এইভাবে ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি করে কিন্তু পৃথিবীতে কেউ আজ পর্যন্ত দেখেনি হ্যাঁ এটা মানে তোমার এটা মনে হতে পারে যে কেউ কিছু ভাবলো না কেমন করে ভাবতে গেলে আমি কিন্তু ভাবতে শুরু করেছিলাম কোনো ভাবে না আমি কিন্তু তত্ত্বগুলো কিন্তু রয়েছে সবাই বলছে এরকম ঘড়িগুলো ইন্টার কানেক্টেড ইন্টার কানেক্টেড কিন্তু কেউ প্রথম বলেনি যে তারা কিভাবে যুক্ত থাকতে পারে আমি কি করেছি আমি যন্ত্রগুলোকে বের করে থিওরিটিক্যালি কাজ করেছি তারপরে এক্সপেরিমেন্টালি মাপবার চেষ্টা করছি তরঙ্গগুলো কিরকম করে দেখবার চেষ্টা করেছি যে ঘড়িগুলোকে একসাথে রাখলে কিরকম লাগে তাই পুরো জিনিসটাকে এটা আমার একটা বুঝবার চেষ্টা যে পুরো মানে মস্তিষ্কটা কি কিভাবে যুক্ত হবে একটা আরেকটার সঙ্গে এরপর হচ্ছে যন্ত্র বানাতে হবে যে যন্ত্রটা হচ্ছে মানে কৃত্রিম মস্তিষ্ক বানানোর জন্য তখন কি করেছি ওই যে স্পাইরাল একটা দেখালাম না হেলিকের মতো হেলিক্স এর মতো ন্যানো ওয়্যারটা ছিল মাথার মধ্যে থেকে বের করে নিয়ে এসেছি তাকে সলিউশনের মধ্যে তৈরি করে রেখেছিলাম তাকে মাইক্রোওয়েভ বা রেডিও ওয়েভ দিয়ে আমি তাকে এক্সাইট করলাম আর তার মধ্যে আলো ফেললাম ফোটন ফোটনটা ঘুরে গেল আলোটা ঘুরে গেল ঘুরে গিয়ে রিং তৈরি করলো সেই রিংটা ছোট হলো না বড় হলো এমনি করে আমি মেপে নিতে পারি হ্যাঁ আমি ওটা একটু আমি ব্যাখ্যা না দিয়ে একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি সময় কম বলে তাহলে এই তাহলে এইখানে 
এইখানে দেখো ওই যন্ত্র যন্ত্র দিয়ে আমি কি করেছি ওই আলোগুলোর উপরে মেপেছি আলোর মধ্যে কথা কথা রিংটা কোনটা বড় হয় কোনটা কম হয় এই করে ওই রিং গুলোকে আমি আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করছি মানে কৃত্রিম ভাবে ল্যাবরেটরিতে আমরা ওই ন্যানোয়ার এর মতো ওগুলোকে বানিয়েছি মানে আমি নিউরন দিয়ে ব্রেন বানাবো না আমি কি দিয়ে বানাবো নিউরন এর মধ্যে যে ন্যানোয়ার গুলো রয়েছে তাকে আমি নকল করলাম ল্যাবরেটরির মধ্যে অর্গানিক মলিকুল দিয়ে আমাদের এখানে সিনথেটিক কেমিস্ট রয়েছে তাকে দিয়ে নকল করলাম করে দিয়ে তৈরি করলাম তৈরি করার পর তাকে দিয়ে এই যে এইভাবে দেখো লেজার চলে আসছে লেজার দিয়ে আলো এসে ওর উপরে এসে পড়ছে পরে ম্যাগনেটিক এবং অপটিক্যাল রিং গুলো তৈরি করছে হ্যাঁ সে রিং গুলোকে নিয়ে আমি বুঝবার চেষ্টা করলাম তাদের মধ্যে কোয়ান্টাম নেচার রয়েছে কিনা কিভাবে কাজ করে হ্যাঁ তারপরে ও যখন কাঁপতে শুরু করে তখন ও কি ও দেখতে কিরকম লাগে হ্যাঁ এটা ডিএনএ ডিএনএ কিন্তু কাঁপছে যে কোনো তুমি হেলিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে কিন্তু এরকম তুমি কম্পাঙ্ক এবং ব্যবহার করবার পদ্ধতিগুলো পেয়ে যাবে তো আমি গত পনেরো বছরে যেখানে যেখানে পেয়েছি যেভাবে পেয়েছি হেলিক্যাল দেখলেই কারণ হেলিক্যাল তুমি দেখো যে এলিমেন্টারি পার্টিক্যাল থেকে শুরু করে গ্যালাক্সি বা কসমস সব জায়গাতেই হেলিক্যাল গুলো রয়েছে কেন কেন এর 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 সুইটনেসটা কোথায় এ হচ্ছে গিয়ে খুব ভালো ওই প্রাইম নাম্বারের মতো ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে বা বা তরঙ্গ গুলোকে একসাথে জুড়ে দিয়ে ওই সঙ্গীত বানাতে পারে বানাতে পারে বলেই ওটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবার দেখো একটা মাইক্রো টিবিউল যেটা আমি দেখালাম এটা কিলো হার্ট যে এখন ভাইব্রেট করছে আমি তখন ওর ছবি তুলছি আর তারপরে এরপর আমি চলে যাব হচ্ছে মেগা হার্ট যেবার শুরু হয়ে গেল হ্যাঁ এখন আমি প্রোটিন গুলোকে দেখতে পাচ্ছি এবার আমি কি করব এরপরে আমি গিগা হার্ট চলে যাব তার ভেতরে দেখো জল জলের কণাগুলো ভেতরে প্রোটিনের ভেতরে জলগুলো কিভাবে ডান্স করে কিভাবে নাচে সঙ্গীতের সাথে সাথে সেটাকে আমি ছবি করে তুলে বের করেছি তো এইভাবে আমি আমার একদিক থেকে যেমন আমি জানবার চেষ্টা করেছি তেমনি যন্ত্রপাতি বানিয়েছি যাতে করে কিনা ওই একই রকম ঘটনা মস্তিষ্কের মতো যদি আমি মেটেরিয়াল গুলোকে নিয়ে ন্যানোয়ার গুলোকে যোগ করে দিয়ে আলো দিয়ে আমি ছবি তুলবো কারণ আমি সাথে সাথে ছবি চাই আমি তো আমাদের মস্তিষ্কে আয়নটা চালানোর দরকার কেন আয়ন দিয়ে তো আমি কম্পিউটার কেন বানাতে চাই না কারণ আমি বানাতে গেলে তাকে সে তো মানে সেলগুলো মারা যাবে তাকে সরাতে হবে বা আমাদের শরীর থেকে এক্সক্রিশন হয় বিভিন্ন রকমের ঘাম বেরোয় বহু জিনিসপত্র আছে আমি ঝামেলার মধ্যে যাব কেন আমি যখন যদি আমি প্রিন্সিপালটা বুঝতে পারি আমরা বিজ্ঞান করার সময় কি করি আমরা যদি প্রিন্সিপালটা বা দর্শনটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমি কি করব সেই দর্শনটাকেই নিয়ে নেব নিয়ে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কৃত্রিম যন্ত্র বানিয়ে কৃত্রিম যন্ত্র বানাবো দিয়ে ওই দর্শনটাকে বা ওই সূত্র গুলোকে আমি লাগিয়ে দেবো লাগিয়ে দিয়ে যন্ত্র বানাবো এখানে আমি কি করছি আমি মাইক্রোয়েভ দিচ্ছি আমাদের শরীরে কিন্তু আমরা খাবার খাই আমি কিন্তু খাবার দেব না কম্পিউটারটাকে খাবারের বদলে আমি মাইক্রোয়েভ দিচ্ছি আর আমি কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট পাঠাই হিউজ পরিমাণ ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট আমাদের পুরো শরীরে প্রতি মুহূর্তে চলছে আমি কিন্তু কারেন্ট পাঠাবো না আমি কি করলাম আলো দিয়ে ওই কাজটা করে দিলাম মানে আমি একটা মনোক্রোমাটিক লাইট বলে একই কম্পাঙ্কের আলো তাকে পোলারাইজ করে মানে একই দিকে ও ভাইব্রেট করবে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে সে কতটা ঘুরছে কতটা আলোটা কতটা ঘুরছে মানে সোজাসুজি অপটিক্যাল হলোগ্রাম এখানে একটা সেমিকান্ডার ক্যামেরা আছে যেটাতে আমি ওই সরাসরি ছবি তুলে দিই অর্থাৎ কিনা ওই জেলিটা বা আমরা এটাকে ব্রেন জেলি বলি অর্গ্যানিক জেলি ও যেভাবে কাজ করবে প্রতি মুহূর্তে যা ভাবনা চিন্তা করুক কারণ ইনস্ট্যান্টলি আমি ওই লাইটের আলোর মধ্যে দিয়ে আমি ছবি তুলে দেখে নিতে পারবো তো এর মধ্যে অনেক রকমের নতুন ছোট 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 আমরা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছি সেগুলোর মধ্যে আমি গেলাম না তো আমি কি করলাম অ্যান্টেনা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিডিও পাঠিয়ে দিলাম যা খুশি পাঠিয়ে দিলাম দিয়ে জেল দেখবার চেষ্টা করলাম যে জেল শিখতে পারে কি আমাদের মানুষের মতো তো আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ পারে তো আমরা একটা ধরো একটা চিতাবাঘ পাঠিয়ে দিলাম চিতাবাঘ দৌড়াচ্ছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক থেকে ভিডিও নিয়ে ওই মস্তিষ্ক থেকে যে ন্যানোয়ার গুলো বের করেছিলাম তাকে দিয়ে যে জেল বানিয়েছিলাম সেই জেলের মধ্যে ভিডিও গুলোকে পাঠিয়ে দিলাম পিক্সেল বাই পিক্সেল ফ্রিকুয়েন্সিতে করে মাইক্রোওয়েভে কনভার্ট করে নিলাম যে এই কালারের জন্য এত ফ্রিকুয়েন্সি এই কালারের জন্য এত ফ্রিকুয়েন্সি এমনি করে করে আমি ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে পাঠিয়ে দিলাম পাঠিয়ে দিয়ে বললাম তুমি নাচ তুমি নাচো বাবা আর আলো পাঠিয়ে দিলাম দিয়ে আমি দেখবার চেষ্টা করলাম যে ও কিভাবে ও ওই হলোগ্রাম গুলো দিচ্ছে মানে আলোর রিং গুলো চেঞ্জ হচ্ছে আলোর রিং গুলো কিভাবে চেঞ্জ হলো সেখান থেকে কিন্তু আমি খুঁজে আবার আমি বের করে ফেলতে পারি যে যে কিভাবে দৌড়াচ্ছে এটা ধরো আউটপুট ভিডিওটা চলছে আচ্ছা স্টপ শেয়ারিং বাটনটা এখানেই চলে এসছে কোন একটা কারণে
তো বারবার করে এই আলোর রিং গুলো থেকে অ্যানালিসিস করে আমরা বের বের করে ফেলতে পারি যে আসলে ওই ব্রেন জেলি বা ওই জেল নেটওয়ার্কটা কিভাবে ইনফরমেশন প্রসেস করছে চলতে শুরু করেছে একটু তো আমরা কি বললাম একটা ন্যানোয়ার নিলাম দুটো নিলাম তিনটে নিলাম এগুলো অ্যাজ ইফ যেন কমপ্লেক্স হয়ে দেখুন টু ডাবলেটস যেখানে আছে সেখানে ওই হেলিক্যাল ন্যানোয়ার গুলো নিউরনের মতো বান্ডল তৈরি করছে তো আমরা ওকে নিউরন বলি তার পরেরটা যখন আবার আরো ওগুলো যখন এসে কমপ্লেক্স ফর্ম করেছে তখন ওই নিউরেনের নিউরাল নেটওয়ার্ক এবার নিউরাল নেটওয়ার্ক গুলো আরো সুপার অ্যাসেম্বলি ফর্ম করেছে অ্যাজ ইফ হোল ব্রেনের মতো পাঁচটা মেম্বার মিলে তো আমরা এইভাবে বারবার বারবার করে ভিন্ন ভিন্ন লেয়ারে ছোট থেকে একদম উপর পর্যন্ত চলে যায় একটা সিঙ্গেল ন্যানোয়ার থেকে অ্যাসেম্বলি 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 করে দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করি যে ও কিভাবে ইনফরমেশন প্রসেসিং করছে অর্থাৎ কি না আমি চোখে যখন দেখি একটা লাইন একটা টু ডি স্পেস বা থ্রি ডি আমরা তখন কি করছি তাকে আমরা ক্লক অ্যাসেম্বলিতে তৈরি করে নিচ্ছি ঘড়ি 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 রিদম অর্থাৎ কিনা ছন্দের আকারে আমি যা চোখে দেখছি সব ছন্দের আকারে দেখব অর্থাৎ স্পেশিও টেম্পোরাল বলে এটাকে আমি আমার কাছে ঘড়িও থাকবে আর ঘড়িটাকে কোথায় বসাচ্ছি কত দূরে বসাচ্ছি সেই অনুযায়ী আমি সব দেখতে শুরু করব হুম দেখে আমি আসলে ভিডিও গুলোর প্রচন্ড মেমোরি বেশি সেই জন্য ও কি করে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর কি একটুক্ষণ পরে পরে তো এইভাবে দেখো চিতা চলছে অর্গানিক জেল সিনথেসিস হচ্ছে তার থেকে আলো বেরিয়ে আসছে তার মধ্যে থেকে আমরা ওটাকে ঘড়ির আকার গুলো দিচ্ছি দিয়ে সেখান থেকে আউটপুট তৈরি করে দিচ্ছি এটাই হচ্ছে আমাদের এলিমেন্টারি কম্পিউটার মানে ব্রেন কে ইন্সপায়ার করে তারপরে আমরা কি করছি ওইটাকে বুঝবার চেষ্টা করছি যে চিতার কোন অঙ্গে কোন ঘড়িটা লুকিয়ে আছে তারপরে আমরা কি করলাম জেলকে আমরা কি করলাম চিতা চিতা দিয়ে শিখালাম আর তারপরে তার মধ্যে আমরা দিয়ে দিলাম মোস মহিষ দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা খরগোশ দিয়ে দিলাম শুয়োর দিয়ে দিলাম তাদেরকে দৌড় করালাম ও দেখলাম যে সবাইকে হম সবাইকে ও অ্যানালিসিস করে ফেলছে হম একটার পর একটা এবং আমরা বডিটাকে আউটপুট ইনপুট আউটপুট জেলের থেকে আমরা দেখে নিলাম এমনি করে আস্তে 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 আমরা এই সমস্ত জিনিসপত্র গুলোকে শিখতে শুরু করলাম তারপরে আমরা কুকুরকে দৌড় করালাম সাধারণ মানুষকে যেই হোক না কেন তারপরে আমরা এখন মাইক্রোসফট এবং ফুজিটসু ডিফারেন্ট কোম্পানি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির সাথে কাজ করে আমরা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করবার চেষ্টা করছি যাতে ভবিষ্যতে আসে আর তারপরে আমরা ছোট ছোট ন্যানো মেশিন তৈরি করবার চেষ্টা করছি ব্রেনটাকে বুঝার পরে যে আমরা কি ড্রাগ ডিসকাভারি যেগুলো হয় সেটাকে কি আমরা সেই ধারণাগুলো কি আমূল বদলে দিতে পারি হম তারপরে আমাদের পক্ষে কি সম্ভব যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কমপ্লেক্স ন্যানো মেশিন দিয়ে আর্টিফিশিয়াল ব্রেনের মতো একটা সিস্টেম বানিয়ে দিলাম যেটা শরীরের মধ্যে পাঠিয়ে দিলাম শরীরের মধ্যে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে যেগুলো বিকল হয়ে গেছে সেগুলোকে আবার সারিয়ে তুলল প্রায় সমস্ত কাজকর্ম এগুলোর কাজও গত দশ বছর ধরে আমরা করে যাচ্ছি একই সাথে এবং আমরা বুধবার চেষ্টা করে যাচ্ছি যে কিভাবে কিভাবে পুরো ব্রেনটা কাজ করে তাহলে আমাদের কি দেখলাম আজকে আমাদের আজকে আমার এই প্রেজেন্টেশন আমি কি বুঝলাম আমরা যেটা বুঝলাম বা এটা বলবার চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে যে এটা একটা একটা হুইল এটা মন্ডলার মতো মন্ডল মন্ডলার যেটাকে বলে আর কি যে একদম অ্যাটমিক স্কেল থেকে বাড়তে 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 পুরো মন মানুষটা অব্দি যদি চলে যায় তাহলে আমরা দেখবো যে ছন্দগুলো বিশেষ একটা 
গাণিতিক একটা একটা প্যাটার্নে সবগুলো যুক্ত হয়ে আছে মানে আকারে বাড়ছে 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 ঠিক কিন্তু সবাই সবার সঙ্গে যুক্ত একটা ছন্দের মাধ্যমে ফলে কি হয় ওরা একটা নির্দিষ্ট একটা রিদমে ওরা কাজ করে কিন্তু এইভাবে কিন্তু এটা হচ্ছে পুরো মস্তিষ্কের মডেল মানে পুরো ব্রেন বডি সিস্টেমটাকে যদি আমি নিই তাহলে এটা আমার পিএইচডি স্টুডেন্টের কাজ দেখো তো মানে কত ভয়ঙ্কর রকমের সিনসিয়ার ও এখানে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে জয়েন করবে ডিসেম্বর মাসে ও প্রতিটি মস্তিষ্কে ছোটখাটো ছোটখাটো যত কম্পোনেন্ট আছে সবাইকে ধরেছে কে কার সাথে কীভাবে যুক্ত কোন ছন্দটা কার পরে কিভাবে চলে প্রত্যেকটি বের করে লিস্ট করে একটা পাতার মধ্যে করে দিয়েছে দেখে তোমরা বুঝবে না বুঝতে পারবে দরকার নেই কিন্তু তুমি একটা জিনিস অনুভব করবার চেষ্টা করো যে আমার যত কম কম্পোনেন্ট রয়েছে যত পার্টস আছে আছে ব্রেনের সবাই যেন একটা সিঙ্কোনাইজ একটা ক্লকে ভিন্ন ভিন্ন দশায় ভিন্ন ভিন্ন ইয়েতে একটা ত্রিমাত্রিক ইয়েতে চলছে হম তো এখন পথিক বলে আমার কাছে একজন আছে সে কাজ করে সে প্রোজেক্টর ফেলো সে কি করছে সে এখন বিভিন্ন রকমের জেল তৈরি করছে করে ব্রেনের মোটামুটি সতেরো রকমের জেল হলে আমরা হিসাব করে দেখেছি আমরা পুরো ব্রেনটাকে বানিয়ে ফেলতে পারবো তাই আমরা পুরো ব্রেনটাকে বানিয়ে ফেলছি হম সেটাই আমাদের লক্ষ্য তাই আমরা বলি যে ব্রহ্মাণ্ডটা হচ্ছে একটা ফ্রিকোয়েন্সি ফ্র্যাক্টাল আর কনসাসনেস হলো এর তৈরি করা মিউজিক ইউনিভার্স ইজ এ ফ্রিকোয়েন্সি ফ্র্যাক্টাল অ্যান্ড কনসাসনেস ইজ ইটস মিউজিক যাচ্ছি না কেন আচ্ছা Thank you, uh, uh, Dr. Anivan Bandhubadhyay, for his beautiful uh, presentation. Uh, now, uh, there are some questions I've got already in the uh, in-call message section. I will come to those later. Uh, now, if anybody wants to ask anything to Dr. Bandhubadhyay regarding his topic. Sir. Sir. Uh... তার পরিপ্রেক্ষিতে যে আউটপুট টা পাচ্ছেন সেখান থেকে আপনি ওই বলছেন যে মিউজিক্যালি একটা ছবিটা তোলার আগে আপনি একটা এক্সটার্নালি একটা ফ্রিকুয়েন্সি আপনি ইনপুট করছেন সেলটার উপরে তো স্যার আউটপুটে যে আউটপুটে যে আপনি ফটোটা পাচ্ছেন সেখানে কি ওই এক্সটার্নালি যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আপনি ইনপুট করছেন তার কি কোনো এফেক্ট পড়ছে না মানে আমি বলতে চাইছি স্যার এরকম কি হচ্ছে না যে আপনি যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আপনি ইনপুট করছেন তারই একটা রিফ্লেকশন আপনি আউটপুট পাচ্ছেন আচ্ছা 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 হ্যাঁ সেরকমই তো বটেই আমি তো যে আমি তো সেই ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে প্রথমে মাপছি যে যাতে ও রেসপন্ড করে ও সব ফ্রিকুয়েন্সিতে রেসপন্ড করবে না করে না এগুলোকে বলে রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ যে কোনো আমি অবজেক্ট নিই না কেন আমি যদি এই ধরো আমি এটা নিয়ে নি আমি জানি না এটা দেখা যাবে কি না এবার যদি এবার আমি কিন্তু সেলকে যে কোনো যে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে কিন্তু আমি ছবি তুলতে গেলে আমি দেখবো একই রকম নর্মাল যেরকম দেখতে ওরকম 
ও বদলে যাবে ওর আকার বদলে যাবে ও অন্য রকম দেখতে লাগবে যখন আমি যখন আমি ভিন্ন হয়ে দেব তুমি ধর একটা বস্তু আছে আমার কাছে সামনে হ্যাঁ আমি এবার ভিন্ন একটা ফ্রিকুয়েন্সি পাঠালাম পাঠিয়ে ও রিফ্লেক্ট করে চলে এলো অথবা অ্যাবজর্ভ হয়ে গেল অথবা ট্রান্সমিট হয়ে গেল ও কি করে আমি তখন কিন্তু জেনে গেলাম যে এক গিগাহার্জ ও ট্রান্সমিট করে যদি রিফ্লেকশন হয়ে পেয়ে যেতাম যে রিফ্লেকশন মোডে আমি যেটা মাপছি আমি ট্রান্সমিশন মোডেও মাপি রিফ্লেকশন মোডে মাপি এবং জেলটা প্রথমে একটা মলিকুল দিয়ে দেওয়া হলো সলিউশন এবার তুমি যখন বাইরে থেকে ওই ইনফরমেশনটা দিচ্ছ পিকজেল বাই পিকজেল ধর একটা ছবিকে তুমি ভেতরে ঢোকাচ্ছ ও তখন কি করলো যে পিকজেলটাকে পেলো যে ফ্রিকুয়েন্সিটাকে পেলো তার মতো করে একটা ন্যানোয়ার বানিয়ে দিল আলোটা এসে ওই ন্যানোয়ারের উপরে পড়লো পরে রিফ্লেক্ট হয়ে গেল ওই ন্যানোয়ারের লেন্থ পিচ ডায়মিটার এই যে চরিত্রটা এই চরিত্রটা ওই ফ্রিকুয়েন্সি গুলো ঠিক করলো তাই আমি জানতে পেরে গেলাম যে কি ইনফরমেশন আমি পাঠিয়েছি তাদের ইন্টিগ্রেশন বা এই সমস্ত ব্যাপার স্যাপার গুলো হ্যাঁ তো তাই একদম সাথে সাথে নয় আবার মাঝখানে এই সিনথেসিস পার্টটা যুক্ত আছে স্যার এটা তো মানে বেসিক পেন্ডুলামের এ এ হতে পারে যে আপনি নরমাল একটা পেন্ডুলামকে আপনি নিজের মতো ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে দিলেন এবার সেটা ওটা মুভ করতে লেগে গেল আমি বলতে চাইছি স্যার হিউ মানে আর্টিফিশিয়াল হিউম্যান ব্রেন মেন হচ্ছে মানে মানুষ মস্তিষ্কের একটা আপনি কপি তৈরি করেছেন যদি তার মধ্যে সেই ক্ষমতাটা না থাকে স্টোর করে রাখা তাহলে সেটা হচ্ছে যে ধরো আসলো আমি একটা ইনফরমেশন দিলাম বেরিয়ে চলে গেল তাতে আর নতুন কি হলো ও কি করবে ওই ন্যানোয়ার গুলো সেলফ অ্যাসেম্বল করে সুপার স্ট্রাকচার বানাতে থাকবে একটার পর একটা তখনও কি করবে ও আমাদেরকে ওই সমস্ত জ্যামিতিক আকার গুলো বলবে যেগুলো আমরা নর্মালি দেখতে পাই যেমন একটা বাচ্চা আমি একটা ওই অ্যাপস্ট্রাক্টে বলেছিলাম যে একটা বাচ্চা একটা বিড়ালকে দেখলো বিড়ালকে দেখার পরে ও কি স্টোর করে রাখে ভেতরে যাতে করে কিনা ভবিষ্যতে যত যতই দেখুক না কেন যত বিড়াল দেখুক না কেন ও দেখে বলে দিতে পারবে যে একটা বিড়াল কিন্তু ওরা কম্পিউটার পারে না বা এআই এগুলো করতে পারে না খুব ডিফিকাল্ট তাদের পক্ষে প্রচুর ট্রেনিং দিতে হয় তো এই এইটাকে বলে ইনভেরিয়েন্ট অর্থাৎ কিনা এমন একটা জ্যামিতিক আকার যেটা সব সমস্ত বিড়ালের মধ্যে সমান বা সমস্ত কুকুরের মধ্যে সমান বা সমস্ত গরুর মধ্যে সমান তাকে ও খুঁজে বের করে সেটাকে স্টোর করে তো এবার ন্যানোয়ারটা পিকজেলটাকে স্টোর করলে এটা তুমি একটা জিনিস দেখছি বা ন্যানোয়ারটা গ্রো করলো তার উপরে তারপরে ডিফারেন্সিয়াল ক্লক বলে একটা কথা আছে সেগুলোকে নেয় তারপরে হারো ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল বলে একটা শব্দ আছে ফিজিক্সে যে সিগন্যালটা তুমি নিচ্ছ বা যে ততটা তুমি নিবে কাছাকাছি গুলোর মধ্যে পার্থক্যটা কি হয় সেটাকে স্টোর করা স্যার এটা যেহেতু আর্টিফিশিয়াল তাহলে স্যার আপনি তো ইরেজও করতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ইরেজ করতে পারি ওকে হিট করলে ইরেজ করে যাবে আচ্ছা মানে খুব আচ্ছা আমরা বাকিদের क्वेश्चनটা হ্যাঁ বাকিদের क्वेश्चन হ্যাঁ অর্জুন তোমার অনেকগুলো প্রশ্ন তো স্যার শুনলেন এবং উত্তর দিলেন হ্যাঁ বাকিদের আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার 
স্যার কিন্তু তার আগে এই বাংলায় ফার্স্ট ফার্স্ট আমি লেকচার শুনলাম বাংলায় আর সেটার জন্য ধন্যবাদ মানে খুবই ভালো লাগলো বাংলায় লেকচার একটা শুনে আচ্ছা তো আমার প্রশ্নটা হলো স্যার একটা জেল যেটাকে আপনি একটা হিউম্যান ব্রেন হিসেবে ডেভেলপ করছেন বা ফিউচারে সেটা হিউম্যান ব্রেনের একটা রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে তা স্যার তাহলে যেরকম আমি ধরুন জানি যে আমার মধ্যে কি আছে বা আমি কি আমার মধ্যে একটা ব্রেন আছে যেটা আমার পুরো বডিটাকে কন্ট্রোল করছে ইভেন ডিএনএটা কিভাবে সিনথেসিস করছে এই জিনিসগুলো আমি ছোটবেলা থেকে পড়ে এসছি আর এখন জানি সেরকম স্যার সেই জেলের কি কোনো সেই সেলফ কনসিয়াসনেস আছে যে জেলটা কি জানে যে সে একটা জেল বা সেরকম কোনো ব্যাপার এখনো পর্যন্ত আমরা যেটা যতটা করেছি সেটা হচ্ছে সিক্স ডি ইনভেরিয়েন্ট ইনভেরিয়েন্ট এটা হচ্ছে ইনভেরিয়েন্ট ইনভেরিয়েন্টের মানে মানে হচ্ছে যে আমি প্রথমে বিড়াল চলে গেল একটা বিড়ালকে দেখলাম দেখে আমি এটুকু বুঝলাম যে পৃথিবীর সমস্ত বিড়াল এরকম ধরনের হবে আমি একবার দেখে বুঝে গেলাম আমার ট্রেনিং ফ্রেনিং এর দরকার নেই এটা হচ্ছে যে আমি মানুষ হিসেবে আমার হার লেভেল কংকনিশন তারপরে কি হলো আমি একটা ব্যাঙের ছাতা দেখে আমি ছাতার সঙ্গে মানুষ যে ছাতাটা ব্যবহার করে তার সঙ্গে বা একটা গাছ দেখে একটা 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 ডান্সার তার একটা রূপ ওর মধ্যে রয়েছে এই মেটাফোর গুলোকে আমি বের করতে শুরু করলাম এটা আরো হায়ার লেভেল কগনিশন এইভাবে কগনিশনের লেভেল বাড়তে 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 একটা স্তরের পর কি হয় ও যে যে মেশিনে তুমি বানাচ্ছ সে তার ধরো মানে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো আমি একটা ছবি দেখিয়েছিলাম মনে আছে যে দুই তিন পাঁচ সাত করতে করতে আমি সাঁত্রিশ অব্দি যদি হয়ে যায় আমার তাহলে আমি এইটি সিক্স পার্সেন্ট নিজেদের মধ্যে তাহলে জানতে পারলো বুঝতে পারলো এবার ধরো তা সেইটা আর একটা বড় একটা মেশিনের পার্ট যেটা ওই বুঝতে পারে আর এর ভেতরেও আর একটা রয়েছে তখনও কি করবে এই মেশিনটা বলবে যে আমার বাইরের যেটা আছে সেটাকে আমি জানি এবং আমার ভেতরেরটাকেও আমি জানি তাই যদি এরকম একটা ট্রিপলেট তুমি তৈরি করো তাহলে ও কনসাস হতে পারে বলে আমার ধারণা কিন্তু সেই জিনিসটা করে দেখতে হবে না করে না দেখা না দেখা পর্যন্ত তো হচ্ছে না কিন্তু আমি জানি না আমি কতটা করতে পারো কারণ আমি অলরেডি আই এম ফর্টি ফাইভ আমি এই এইটা শুরু করেছিলাম বহুদিন আগে আর কি দু সালে পাঁচ সালে আমার শুরু হয়েছিল তো এবং আমি বাকিটা জীবন আমি কাটাবো হচ্ছে এই যেটা আবিষ্কার করেছি বা যেগুলো জিনিসপত্র তোমাদেরকে বললাম সেটাকে আরো পারফেক্টিং করা মানে ওর মধ্যে ভুল ত্রুটি গুলো যেখানে যেখানে আছে যে জায়গাগুলো আমার ঠিক তৃপ্তি নাই আমি মানে জেনেও আমার মনে হচ্ছে যে ভালোভাবে জানতে পারিনি ওই জায়গাটা গুলো ঠিকঠাক করতে হবে এগুলো করতে করতে আমার শার্ট হয়ে যাবে আমি চলে যাব বাট কিন্তু আমি যদি এইভাবে করে দিয়ে যেতে পারি যে অন্য বিজ্ঞানীরা এখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে ওরা কাজ করতে শুরু করবে তাহলে তারা হয়তো এই লাইনে ভাবনা চিন্তা করবে কিন্তু আমি এই লাইনে ভাবনা চিন্তা করেছি করে ওটাকে মানে থিওরির আকারই রেখে দেবো আমি আর এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো না কারণ চল্লিশের পরে তোমার এরকম ধরনের আমি যেমন এগুলো এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আমি রাতের পর রাত জাগা হ্যাঁ গৌতম দা জানে যে হয়তো মানে একটা মানে বালিশ নিয়ে ল্যাবে শুয়ে পড়লাম আর কি মানে ঘন্টার পর ঘন্টা পনেরো ষোলো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা কাজ মানে বা আঠারো ঘন্টা কাজ কিন্তু এটা তো একটা বয়সের পর আর করা যায় না তাই আমি সিক্স ডি ইনভেরিয়েন্ট যেটা যে মানে আমি বুঝতে পারছি একবার ছবি দেখলাম দেখে বুঝে গেলাম যেটা বিড়াল এইটুকু অব্দি করে আমি দেখে দিতে চাই আর তার পরেরটা সিক্স ডি থেকে টুয়েলভ ডি অব্দি গেলে আমার ধারণা সিক্স ডাইমেনশনাল প্রসেসর আমরা বানাচ্ছি এই টুয়েলভ ডাইমেনশনাল প্রসেসর হলে তখন আমার ধারণা ওটা কনসাস মেশিন হবে কিন্তু সেটা আমার জীবনে করা সম্ভব না আমি তাই থিওরিটিক্যালি খালি প্রেডিক্ট করে চলে যাব আউট রিটার ट कैन कर समस्त एलिमेंट रही 
ওর খুবই কম ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশে রয়েছে ভগ্নাংশে রয়েছে ওর জাস্ট স্কালের তলা থেকে থিন লেয়ার তুমি দেখো ছবিটাতে ছবিটা মনে করো ওখানে একটা থিন লেয়ার একটা ছিল আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি যখন মডেলিংটা তৈরি করলাম আমাদের ব্রেন মডেলটা গোটা পৃথিবীর ব্রেন মডেলের চাইতে ডিফারেন্ট কেন কারণ আমরা বলি ঘড়ির মধ্যে ঘড়ির মধ্যে ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি আমরা কি বলেছি যে সুইচ আছে সার্কিট আছে এলিমেন্ট আছে যারা প্রসেসর করছে না 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 সুপার কম্পিউটার বা মোর মান মোর পাওয়ারফুল সুপার কম্পিউটার মানে তুমি কি বলতে চাইছো প্রচুর পরিমাণে তুমি এলিমেন্ট দিয়ে তাকে ইন্টিগ্রেট করতে থাকবে মানে কি সমস্ত ডেটা গুলোকে নেবে আমি তো বলছি না সব ডেটা গুলোকে নেব আমি যখন তোমার দিকে তাকাই বা তোমার বিষয়টা শুনি আমি কিন্তু কখনোই শুন যে তুমি তুমি কত কথা বলছো আমি শুধু এইটুকুই শুনছি যে যে প্যাটার্নটা কি যেমন ধরো আমাকে একজন কেউ প্রশ্ন করলো যে কি করছো বা আমি বলতে পারি হম অথবা আমি কিছু বললামই না আমি এমন এক্সপ্রেশন দিতে পারি মানে ইনফাইনাইট পসিবল এক্সপ্রেশন সেখান থেকে তুমি পেয়ে গেলে নাম্বারটা কি বা করছি করছিটাই তুমি হাজার রকম করে বলতে পারো তাহলে করছি শব্দের মধ্যে কি ইনফরমেশনটা লুকিয়ে আছে না করছি শব্দ লেটারগুলোর মধ্যে যে গ্যাপ বা সাইলেন্স সেটা আছে অর্থাৎ কিনা এর ছন্দটার মধ্যে মানেটা লুকিয়ে আছে আমার হলো এটাই বক্তব্য যে আমরা প্রতি মুহূর্তে যখন কথা বলছি তখন ওই ছন্দটার মধ্যে দেখো তুমি ওই ছন্দর মধ্যে সমস্ত কিছু লুকিয়ে আছে ওই ওই বাক্য বা ওই বিটস গুলোর মধ্যে নয় তাই বিটস ছেড়ে বেরিয়ে এসে এই রিদমটার মধ্যে ঢুকতে হবে এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য তাই আমাদের মডেলটাতে তোমার ওই বিটস গুলো ইম্পর্টেন্ট নয় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিদমটা বা তার না নেটওয়ার্কটা বা তার জ্যামিতিটা তুমি তৈরি করো এবং তার জন্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস ম্যাটার করে না শিক্ষক <laughs> আমার অসম্ভব ভালো লাগলো আপনার এই টপিকটা এবং আমি ফিজিক্সের স্টুডেন্ট না হয়ে বোঝার চেষ্টা আমি একটু ফিউচারিস্টিক হয়তো ব্যাপারটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ক্লাসে টিচার তিরিশটা স্টুডেন্ট নিয়ে পড়াচ্ছি আমি একই রকম ভাবে আমার সিগন্যালটা দেওয়ার চেষ্টা করছি দশজন দশ রকম ভাবে সেই সিগন্যালটাকে নিচ্ছে বা একজন সেটাকে সারা জীবন মনে রাখছে বাকি লোক বাকি আর অন্য একজন স্টুডেন্ট হয়তো সেটাকে কিছুদিন পরেই ভুলে গেল তার মানে আপনার এই মডেলটা দিয়ে কি ভবিষ্যতে আমরা এরকম একটা দিনের দিকে এগোতে পারি যেখানে ধরুন একজনের ব্রেনে এরকম একটা আর্টিফিশিয়াল ব্রেনের কোনো একটা এলিমেন্টকে হয়তো ট্রান্সপ্লান্ট করা গেল তাতে সে সারা জীবন তার মেমোরিটাকে ধরে রাখতে পারবে তার মাথা থেকে কোনো দিনই সেই মেমোরিটা ইরেজ হবে না বা সেই পার্টিকুলার থিওরিটা বা সেই পার্টিকুলার হাইপোথিসিসটা কোনো দিন সে ভুলে ঘুরবে এই ঘড়ির মতো 
সেই ঘড়িটাকে ঘড়িটার যে লিঙ্কটা সে লিঙ্কটা কোন একটা ঘড়ি হয়তো আমার ছুটে গেছে তার ফলে আমি লিঙ্ক করতে পারছি না কিন্তু হয়তো আমরা অনেক সময় আমরা আমার ঘড়িটা কাজ করতে যখন মিউজিক আর মিউজিক এর মধ্যে যখন কথাবার্তা চলে তখন আমার ওয়ার এর দরকার নাই ওয়ার দরকার হচ্ছে সেই মিউজিক গুলোকে লোকালি চালানোর জন্য তাহলে ভবিষ্যতে ডেফিনেটলি আমরা ওরাও চেষ্টা করছে যারা সার্কিট বেস্ট আর আমরাও চেষ্টা করছি আমাদের মতো করে যে এমন একটা ইমপ্ল্যান্ট তৈরি করবার যে আমাদেরকে যতটুকু মনে আছে তার বেসিসে ভিত্তি করে ও আমাকে এমন কিছু তরঙ্গ তৈরি করে মাথার মধ্যে পাঠিয়ে দিল বা বলে দিল আমাকে এমন কিছু হিন্ট এই যে হিন্ট দেওয়াটা কখনো আছে না আমাদের স্যারেরা আমাদেরকে একটু হিন্ট দেয় স্কুলে বা কলেজে আপনার ছাত্রদেরকে একটা হিন্ট দেয় একটা হিন্ট দেওয়ার ফলে এই জিনিসটা বলতো অমনি ও পুরো জিনিসটা মাথায় চলে আসে তার মানেটা কি হলো মানেটা হলো যে একটা ছন্দের ছুটে যাওয়া অংশটাকে আপনি ওর মাথার মধ্যে দিয়ে দিলেন এটা তো এটা কম্পিউটারে আশা করতে পারেন কি কোনোদিনও পারেন না এটাও তো এক ধরনের হিটিং আপনি যেটা বললেন যে আপনি ওই হিটিং এর প্রশ্ন ফিলোসফিটাতে বিশ্বাস করেন না যে বারবার হিট করে করে অ্যাম্পলিফিকেশন প্রত্যেকটা মেশিন যেখানে কিন্তু এখানে তো সেই একই থিওরি अप्लाई করা হচ্ছে না স্যার যে আমি হিট করলাম তবে গিয়ে মেশিনটা অ্যাম্পলিফাই করলো না 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 হিট এখানে একটা হিট হিসেবে কাজ করছে না না করছে না হিটটা কি রকম মনে হলো আমি আপনাকে বলছি হিটটা কি রকম আচ্ছা 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 হ্যাঁ ওটা ওটা কেন এরকম সেটা হচ্ছে যে আমার আমার যখন একটা নেটওয়ার্ক অফ ইভেন্টস রয়েছে নেটওয়ার্ক অফ ইভেন্টস লিঙ্ক উইথ ইচ আদার তখন আমি তার মধ্যে অন্য কোনো একটা পার্ট যদি মিসিং হয় আমি যদি তাকে তাকে ইনসার্ট করে দিই তাহলে ঘড়িটা পূর্ণ হয় এই ঘড়িটা পূর্ণ করা আর হিটিং এর মধ্যে পার্থক্য আছে ওর 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 একটা ফিজিক্স রয়েছে সেটা কিরকম সেটা হচ্ছে যে আমি একটা এনার্জি দিয়ে মারলাম একটা পার্টিকেলকে যে ভেঙে দেওয়া হয় দু টুকরো হয়ে গেল আমি পার্টিকেলটা দিয়ে মারলাম ঘটনাটাকে বোঝাতে চেয়েছি হ্যাঁ এটাও আমি যেটা যখন আমি হিন্ট দিচ্ছেন তখন আপনি একটা লুপকে কমপ্লিট করছেন যে লুপটা কমপ্লিট ছিল না সে লুপটা কমপ্লিট হতে শুরু করলো হ্যাঁ আর সে কিন্তু এরকম নয় যেমন আমি কি করি ধরুন আমি বললাম যে স্যার হয়তো একটা ছেলেকে বললো যে গাদা তুই মনে করতে পারিস না তোকে এখনই পেটা পেটাবো হ্যাঁ ও তখন যদি আরো মানে ভয়ে প্যানিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে মানে পাম্প প্রবের মতো আর কি মানে ও একটা এনার্জি স্টেটে চলে গেল বা নেগেটিভ এনার্জি স্টেটে চলে গেলো সেখান থেকে নর্মাল স্টেটে ফেরত আসলো যখন এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করে একটা সিস্টেম তার স্টেটকে পরিবর্তন করে ফেরত আসে তখন সেটাকে আমরা হিটিং বলি জাপানে যেমন গালি দেওয়া বারণ আপনি অধস্থন বা কাউকে আপনি গালি দিতে পারবেন আপনাকে বলতে পারবেন না কাউকে যে আপনি যে সমস্ত কাজকর্ম করছেন আমার কিছু পছন্দ নাই এটাকে অ্যাবিউজ বলা হয় হুম আমি কি করতে পারি আমি এটা বলতে পারি যে এই ঘটনাটা এই ঘটনাটা এইরকম করে হলে এইটা হতে পারত এটা আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় যে কি করলে কর্মচারীরা অ্যাবিউজ হবে না কি করে অ্যাবিউজ হয় না তো ওইটাতে কি করে হয় আমাদেরকে বলা হয় যে এমন একটা ঘটনা বলতে যে ঘটনাটা ঘটে সেই ঘটনাটা তোমাকে ওই ভদ্রলোককে বলে দিতে হবে যিনি কাজ করছেন না বা যিনি এরকম করছেন তো আমাকে কি করতে বলা হয় বেসিক্যালি ওর যে ওয়ার্ক কালচার তার মধ্যে একটা পিস কে আমাকে দিয়ে দিতে হয় ও যাতে ইন্টিগ্রেট করে নেয় ওটাকে লুককে তার ওয়ার্ক কালচারের মধ্যে দিস টু আর ফান্ডামেন্টালি ভেরি ডিফারেন্ট থিং সেটা হলো ব্যাপার মানে আমি বলতে চাইছি যে ফিজিক্স এর এটা একটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল যে আমি কিভাবে আমি এনার্জি দিচ্ছি আর তার রেসপন্সটা আসছে थैंक यू सो मच ফ্যান্টাস্টিক ওকে थैंक यू ডক্টর বন্ধু উই हैव मेनी मोर क्वेश्चंस एंड मेनी मोर people are want to ask questions but we have a time limit unfortunately this webinar has only one clock and there is no clock inside the clock inside the clock this is very unfortunate we want to hear you more and more 
actually. But uh, I think uh, if anybody has any other questions, please email to any one of us. If you have email ID of any so, one um, of our uh, faculty members, yes, Shamul. Uh, Sorry, I'm going to ask a question. Yes, please. I'm going to ask a question to Dr. Bondi. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, Dr. Bondi. I'm going to ask Shamul Haldar, I'm going to ask a question. 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 Human brain, at the irrational part to Osoyace, J. Parta, Amijanina Jokon, artificial brain create for a song of Jodi Hall, Sheta key copy court the party, Konohobi, say artificial partner, Manikimovi take care for a hobby. Eight actor, Dithioto, which was socially and culturally Nikishu discriminating factors, Achi, Jamundurum, gender, caste, class, Egulo. Uh, when artificial brain uh, to be hobby, she artificial brain to recover got a bolchi, Tokun বৈচিত্র্য তৈরি করতে পারি মিউজিক এর বা কথাবার্তা বা ধারণাগুলো সবই ধরুন একটা সংগীত তাহলে সবই যদি আস্তে আসে তাহলে আমি তাকে বিশ্লেষণ করব আমি তো ক্ষমতা রাখি ব্যাস এইটুকুই জাত তো তৈরি করে মানুষ Gendered, but I mean, discriminatory, discriminatory factors. Kulo jodi bhabi chhelo ki chuta bote. To sheita ki kono bhabi, I mean, jani rehte ki mane rehte iris kore door somho. Jeta amader human society the achhe. Na, dekho human thought pattern. Na, purusha narir modde to mane brain structure er onik patto korle chhe. Du, mane dujon ke ek par ata ek ek domi na. Kan hippocampus. Na, mushe bolchi. Motion er size, tar tar hardware ta on much more profound. Uh, much more sensitivity to it. On a kitchen, on a kitchen, part of the hardware got of Habe. Johon hardware got of Habe, part of the Kejai, Tokhon Tadir Mode equality to Rikoratai anti humanity. And Amyakon forcefully Amyakon Bolbo, J. Axometer at Dore, Jetu Purushan Narishuman, Axometer at Dore Chile and make Axa the Doro the Habe. তখন সেটা অন্যায় মানে সেটা তখন মানে আমি বলছি যে হার্ডওয়্যার গত হবে ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স থাকতে গেলে পারফরম্যান্সের ডিফারেন্স থাকবে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ভাই আমি কিন্তু ওই ফিজিওলজিক্যাল ডিফারেন্সটা বলছি না আমি জেনারেলি যেটা সাইকোলজিক্যাল ডিফারেন্স বা মানে ইফ ইউ আর আ ওম্যান দেন ইউ हैव টু বিহেভ অর অ্যাক্ট লাইক আ ওম্যান ইউ हैव টু ওই যে জেন্ডার থট প্যাটার্ন যেটা সেটা না দেখুন হার্ডওয়্যার যদি ডিফারেন্ট হয় না তাহলে কিন্তু বাকি ডিফারেন্সেস গুলো আসতে বাধ্য মানে অনেক রকমের পরিবর্তন চলে আসবে মানে আমাদের কি হয়েছে আমাদের ছোটবেলা থেকে যেটা শিক্ষা দেওয়া হয় না আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে নারীকে নারীর মত করে সম্মান দেওয়াটা আমাদের খালি ইকুয়ালিটি 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 করে বলা হচ্ছে কিন্তু কিন্তু আমার 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 মনে হয় যে ওই একটা ছবি আছে না কার্টুন আমরা যেটা দেখি সেই যে সেই ছবিটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ওই হাতি ঘোড়া ছাগল সাপ কচ্ছ কুমির সবাই চলে এসেছে সবাই চলে এসেছে এবং সবাই একসাথে বসে আছে আর টিচার বলছেন যে দেখো আমি কিন্তু ভীষণ নিউট্রাল আমার এডুকেশন সিস্টেম একদম পারফেক্ট যে তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে পারবে সবাইকে আমি অপরচুনিটি দেব যে তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে পারবে সেই হচ্ছে প্রথম প্রতিযোগিতায় তো এই এইখানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা বিষয়কে প্রত্যেকটা জায়গাকে আলাদা করে দেখতে হবে 
একদম আলাদা আলাদা করে দেখতে হবে এটাকে একসাথে করা যাবে না আমি বলছি যে যে হার্ডওয়্যারের ডিফারেন্স হতে গেলে ইমোশনের এবং ডিফারেন্স আমাদের মানুষের বা যে কোনো মানুষের ইমোশন এত বড় প্রাইমারি ফ্যাক্টর তিনটে জিনিস বলা হয় একটা হচ্ছে রিপ্রোডাক্ট ড্রাইভ ফর রিপ্রোডাকশন থ্রেট প্যাটার্ন থ্রেট থ্রেটেনিং फांडामेंटलिंग ফান্ডামেন্টাল ড্রাইভ কিন্তু আমাকে আমার যাবতীয় লজিক্যাল জিনিসপত্র যা সিদ্ধান্ত হয়েছে সবকে বের করে দেবে আমি তিন ঘন্টা বসে পরীক্ষার আগের দিন রাতে চিন্তা করতে পারি এটা পড়বো এটা পড়বো এটা পড়বো তারপরে এটা করে নেবো তারপরে এটা করবো এটা করবো এটা করবো সমস্ত প্ল্যান করে তারপরে বসে গেলাম না সিনেমাটা দেখিনি ट्रिगार खबर दिए पैनिक तैर कर चेस्टा फूड ফুড সেকশনটাকে উপরে করে রেখে দিয়ে খাবারের ইউটিউব বা সমস্ত জায়গায় ভর্তি ভর্তি করে দিচ্ছে তার কারণটা কেন এই তিনটে ভাবেই আপনাকে লজিক্যালি ব্রেন ওয়াশ করা সম্ভব আপনাকে আপনার আপনার লজিক্যাল সেন্স আপনার পুরো ব্রেনটার আর কোনো কাজ নাই ও ওই জায়গাটা তিনটে দিয়ে আপনার হিপো ক্যাম্পাসে নামিয়ে নিয়ে চলে আসছে নিয়ে আপনাকে দে আর এনস্লেভিং ইউ এই ওপেন এনি নিউজ পেপার এনি সোসাইটি এনি সোশ্যাল চ্যানেল অর এনিথিং দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আউট দেয়ার তো সেই জন্য এই জায়গাটা এটা তো নাইনটিন সিক্সটিজে বিরাট এক্সপেরিমেন্ট কোকো কলা কোম্পানিকে ব্যান করা হয়েছিল আমেরিকাতে কারণ কি ও কি করেছিল ও প্রতি সিনেমাতে কিচ্ছু কাজ কাজ করেনি কি করেছিল যে ওই কয়েক ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ডের জন্য একটা ক্যাপশন আসছিল সিনেমাতে থার্সটি ড্রিঙ্ক কোলা এবার কি হয়েছে আস্ত চলে যেত হঠাৎ করে সিনেমা চলতে টুট করে ফট করে এলো চলে গেল ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড কোনো ব্যাপারই না কিন্তু এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাকে ব্যান করা হলো কেন কারণ লোকে রাত্রিবেলা বসে বসে না স্বপ্ন দেখছিল ছাস্টি ড্রিঙ্ক কোলা তো এই ব্রেনটাকে হ্যাক করা আমাদের ব্রেনটাকেও এবং সমস্ত কিছুকেও ব্রেনটাকে হ্যাক করা যায় যাই হচ্ছে আপনার লজিক্যালি চিন্তা ভাবনা করার সমস্ত ক্ষমতা গুলোকে ব্রেন ওয়াশ করে দিই যে কোনো নিউজ পেপার খুলে আপনি দেখতে পারেন তিনটে জিনিস কেন এত বেশি কেন আমি তো চাই না আমাকে তাহলে কেন করতে হবে তো এই ব্যাপার স্যাপার গুলো এটা হচ্ছে আলাদা অ্যাসপেক্ট চলে আসলো যেখানে আমরা ব্রেনের হার্ডওয়্যারটা জেনে নিয়ে ব্রেনকে করবো আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়াতে অনলাইনে আছে আপনি দেখে নিতে পারেন ওটাকে বলে কিউ থ্রি ইউনাইটেড নেশনসের একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল তাতে থ্রেট পারসেপশন নিয়ে কথা হচ্ছিল তো ইউএস মিলিটারিও এসছিল ইউনাইটেড নেশনসের বা বহু কান্ট্রির মিলিটারিরাও ওখানে প্রেজেন্ট ছিল তো ওখানে আমি প্রেজেন্টেশনে আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম যে ভবিষ্যতে রোবটগুলো কিরকম হবে ভবিষ্যতে রোবট গুলো এরকম হবে না যেমন টার্মিনেটরে দেখি হলিউড সিনেমার মতো বিরাট বিরাট বন্দুক নিয়ে ঢিচকু 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 করে মারছে কোনোদিনও হবে না কেউ ওরকম করতে যাবে না আপনার সুপিরিয়র ইন্টেলিজেন্স মানে আপনি একটা বিড়াল তৈরি করবেন ছোট্ট কিউট একটা খরগোশ তৈরি করবেন সবাই এসে ভালোবাসায় ওর ওর সঙ্গে মেতে যাবে ও ওই কাজটাই আপনার ব্রেনকে দিয়ে করিয়ে দেবে যে কাজটা ও করাতে চায় আপনার গলি ছোঁড়ার দরকারই নাই হ্যাঁ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কঙ্কার আর কে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কঙ্কারের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট কঙ্কারার আপনার বুদ্ধ সে অনেক মানুষ বেশি মানুষকে জয় করেছে ভবিষ্যতে রোবট গুলো এরকম তো ব্রেন এর হ্যাক করার জিনিসপত্র গুলো চলে আসবে Uh, if anybody has any other queries, I have uh, given my email ID. Uh, Arivan sir, uh, if anybody email me, then I will put forward that mail to you. And please and try to answer at your uh, time, obviously. Because you are very really busy, we all know.
আচ্ছা তোমাকে দুটো জিনিস বলি এক সোফিয়ার সঙ্গে আমি নিজে কথা বলেছি হ্যাঁ সোফিয়া সোফিয়া সোফিয়ার মানে ও যেটা করছে আর কি সেটা মানুষকে বোকা বানানো এআই এআই গুলোর বেশিরভাগই কাজ হচ্ছে মানুষকে বোকা বানানো তাছাড়া আর কিছু না কেন তার কারণ তার কারণটা হচ্ছে যে তুমি ওই কথা বলতে গেলে তুমি নিজে যদি প্রশ্ন করো উত্তর দেবে না ও ও দর্শনের কথা বলবে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো সেই ওর ওর কি আছে সাব রুটিন আছে ওর ক্লাউডে ও প্রচুর কনভার্সেশন স্টোর করে রেখেছে আর তোমার কথাগুলো যদি ওর সাথে ম্যাচ করে সেখান থেকে ও তৈরি করে দেয় আরে পরের প্রশ্ন তুমি তুমি যে প্রশ্নটা করবে সেটা তুমি জানতামই না এই মুহূর্তে আমি উত্তরগুলোকে তৈরি করছি কথাটা বুঝতে পেরেছো দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে বিরাট পার্থক্য রয়েছে আমি আমার জানারই দরকার নাই তুমি আমি আমি জানতামই না এখানে কিরকম ধরনের প্রশ্ন হবে কি হবে না হবে আমি আমার মতো কাজটা করেছি বুঝে এসছি প্রতি মুহূর্তে যে প্রশ্নগুলো এখানে করা হচ্ছে সেই প্রশ্নগুলো আমি আগে কোনোদিনও কেউ করেনি আমাকে আমি এবার বলবার সময় মুহূর্তে তৈরি করছি এই যে নতুন নতুন তৈরি করাটা হঠাৎ করে তুমি বলবে আর ওই মুহূর্তে আমি তৈরি করে উত্তরটা দিয়ে দেবো এটা এটা তুমি প্রতি মুহূর্তে করছো যেটা কোনো কম্পিউটার করতে পারে না আমি যে কথাটা বলেছিলাম বিড়ালটা নিয়ে সেটা হচ্ছে এটাই যে আমি একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রোগ্রাম মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ক্যাট কে ট্রেনিং করে ক্যাটের ছবি দেওয়া হয় বলা হয় দেওয়া হয় মেনি মেনি টাইমস মিলিয়ন্স অফ টাইমস ওটাকে চালাতে থাকে চালাতে 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 অপটিমাইজ করা হয় নেটওয়ার্কটাকে করতে ওদের মধ্যে ওয়েট ফ্যাক্টর গুলোকে হিডেন লেয়ারের নিউরাল নেটওয়ার্কে ওয়েট ফ্যাক্টর গুলোকে বের করা হয় বের করে বলা হয় যে দেখো এইগুলো হচ্ছে ওয়েট ফ্যাক্টর এবার একটা নতুন একটা অন্য টাইপের একটা বিড়াল দিয়ে দিল আর ক্যাট ডক দিয়ে দিল এইবারও বলে দিল যে এটা ক্যাট এটা ডক এই যে মিলিয়ন্স অফ ট্রেনিংটা এইটা তোমার দরকার পরে না তাই তুমি নিশ্চয় অন্য কোনো ভাবে শেখো আমি অন্য নিশ্চয় কোন অন্য অন্য কোনো ভাবে শিখি সেই রাস্তাটা খুঁজে বের করার চেষ্টাটাই আমরা করেছি ধরো হ্যাঁ আমি সেটাই বলতে চাইছি যে আমাকে ওই রাস্তাটা খুঁজে বের করতে হবে যে আমি নিশ্চয় অন্যভাবে দেখি অন্যভাবে বুঝি যেভাবে কম্পিউটার যেমন ধরো আমি বলি বিটসের কথাটা বিটস তো যে সময় এসছিল আমরা ব্রেনের মধ্যে খুঁজে ইনফরমেশনটা ব্রেনের মধ্যে ইনফরমেশনটা কি তাই জানতাম না চার্লস ব্যাবেজ যখন কম্পিউটার করেছিল আঠারোশো সালে ধরো তখন মস্তিষ্কের নিউরোনি আবিষ্কার হয়নি এবার আমি বলছি যে নিউরনকেই তোমার শেষ কথা নয় নিউরনের মধ্যে ঢুকো তার ভেতরে ঢোকো তার ভেতরে ঢোকো তার ভেতরে ঢোকো নিউরনের বাইরে বেরো তার বা তার উপরে তার উপরে তার উপরে ওই ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি ঘড়ির মধ্যে ঘড়ি ঘড়ি একদম শেষ অব্দি চলে যাও তার প্যাটার্নটা নাও তার মধ্যে থেকে তুমি পেয়ে যাবে এবার তুমি যদি কেউ যদি বলে যে এরকম পৃথিবীতে প্রচুর লোক আছে আমেরিকাতে প্রচুর বিজ্ঞানীদের দল আছে যারা একদম পরিষ্কার বলে যে মানুষের কনসাসনেস আসছে হিপো ক্যাম্পাস থেকে মানুষের কনসাসনেস আছে ব্রেনের স্টেম সেল থেকে এই রকম একটা কম্পোনেন্ট আছে ক্লিস্টক সেইটা সেইটা থেকে মানুষের কনসাসনেস আছে এক একজন এক এক রকম যে যার মতো কেউ বলছে এখানে কেউ বলছে এখানে কেউ বলছে এখানে কেউ বলছে এখানে লড়াইয়ের মানে একদম বিরাট বিরাট লড়াই হ্যাঁ গুচ্ছ গুচ্ছ দত্ত আছে তার মধ্যে আবার রাজনীতি আছে এবার এ কি করলো এ একটা বড় ফান্ডিং জোগাড় করলো করে করে এবার ওদেরকে একে 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 ফান্ডিং দিয়ে দিলো এবার ওরা বলতে শুরু করলো পয়সা পেয়ে না উনি যেটা বলছেন উনি ঠিক বলছেন ব্রেনটা এইভাবে কাজ করছে তো এই ঘটনাগুলো চলে তো তো এইরকম ভাবে বহু রকমের তত্ত্ব আছে যে এই কে বলে এই কারণে এই বলে এই কারণে এই বলে এই কারণে এই বলে এই কারণে আসল কারণটা কি এখনো পর্যন্ত কারো অজানা হম আমি কি করেছি আমি আমার আমাদের যে কাজটা দেখবে সেটা একটু অন্যদের সাথে আলাদা এই কারণে যে আমি নিউরনটাকে নিয়েও স্টাডি করেছি আমরা 
এনডিওনের মধ্যে ঢুকে তার মধ্যে থেকে ওটাকে স্টাডি করেছি আবার অর্গানিক মলিকুলটাকে স্টাডি করেছি অঙ্ক করে দেখিয়েছি যে কোন ধরনের আজকে আমি বলিনি অঙ্ক নিয়ে কিন্তু পুরো ডিটেলড রিগুলাস ম্যাথামেটিক্স আছে আবার ব্রেনের যে অরিজিনাল ব্রেনের কম্পোনেন্ট গুলো মানে ব্রেন সায়েন্স সেটাকে নিয়েও আমরা আলাদা করে কাজ করছি মানে চার পাঁচটা ফিল্ড আমাদের যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে আলাদা করে কাজ করছি আমার যে বইটা দেখবে সেই বইটাতে আমার এই যে ন্যানো ব্রেন বইটা এটাতে দশটা চ্যাপ্টার আছে দশটা টপিক নিয়ে একটা সিরিজ আছে ম্যাথামেটিক্স নিয়ে একটা বই মানে ওই ফিজিক্স এর যে সমস্ত কাজকর্ম গুলো করছি সেগুলো নিয়ে একটা বই কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে একটা বই অর্গানিক কেমিস্ট্রি মেশিন ফর ড্রাগ এবং অন্যান্য সিস্টেম গুলো নিয়ে আজকে আমি কথা বলিনি সেটা নিয়ে একটা বই হ্যাঁ ওই ব্রেন জেলি গুলো নিয়ে আর্টিফিশিয়াল রোবটিক্স বা চিপস গুলো নিয়ে একটা বই এমনি করে দশটা দশটা ফিল্ড যেটা আমরা ডেভেলপ করেছি সেটা নিয়ে দশটা বই বেরোবে নানা ব্রেন টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এমনি করে হম এক এক করে বেরোতে থাকবে ওগুলো তো ওগুলোর মধ্যে আমি ডিটেলস এগুলো বলে দেবো আর কি যে কি করে কি হচ্ছে छंदनिषद छंदुलरजी <laughs> 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 लोकजन फ्रीते future research work on even that and now uh, in the concluding part of today's webinar uh, i will request the professor brahmi dash of uh, physics department of ugly motion college to uh, convey the vote of thanks shona jacche ekdom ekdom shona jacche okay uh, a very good afternoon to one and all present here Uh, it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this webinar to all dignitaries assembled here during this covid-19 pandemic we have realized that the physical proximity is not important anymore we have transcended the geographical obstacle to make this webinar a great success while proposing the vote of thanks thanksgiving always implies much more than what is expressed in language however on behalf of the department of physics hugli mohsin college